député de Stanley Gulf Islands. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je tiens à dire que je suis ici virtuellement. Je suis sur le territoire traditionnel de la Première Nation Wasananich. Je lève mes mains pour leur rendre hommage dans leur langue. Aujourd'hui, je m'exprime sur le projet de loi C-19 à l'étape du rapport et je me dois de réfléchir au débat que nous venons d'avoir sur la motion d'attribution de temps. J'aimerais dire une chose. J'ai voté contre. J'ai voté contre la fin du débat. Le gouvernement utilise ces motions de façon beaucoup trop routinière. Le gouvernement a utilisé ces motions régulièrement. C'était le cas aussi avec le gouvernement Harper. Et il est peu probable que nous revenions à la normale pré-2011, ce qui veut dire que la Chambre va perdre une grande partie de son débat démocratique, projet de loi après projet de loi. Pour ce qui est du projet de loi C-19, il a été déposé en première lecture après le budget d'avril. Il est censé avoir la première lecture le 28 avril. Ce n'est pas il y a si longtemps. Ce n'est pas comme le projet de loi C-8 qui, bien sûr, traitait de l'énoncé économique de l'automne qui a été déposé à la fin de décembre 2021, qui vient d'être adopté il y a deux semaines. Le projet de loi C-19, lui, a été débattu et déposé de façon expéditive. Le comité et les comités, en général, ont fait leur travail, ils ont fait leur rapport. Le projet de loi C-19 est déjà en train d'être préétudié au comité des finances du Sénat. Nous devrions avoir des débats exhaustifs, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas justifié, selon moi, parce que nous avons pu agir de façon expéditive, même si je suis d'accord pour dire que l'opposition officielle a fait de l'obstruction. Malgré l'obstruction, nous avions amplement le temps de bien faire les choses, d'avoir un débat en long et en large à l'étape du rapport avant de l'envoyer à l'autre endroit où il y a déjà une préétude en cours. Il s'agit d'un projet de loi majeur. C'est ce que je veux dire aux Canadiens qui nous écoutent. On parle de centaines de pages. Il s'agit d'un projet de loi omnibus. Omnibus, je ne dis pas qu'il est illégitime d'avoir un projet de loi omnibus. Ce projet de loi comprend diverses mesures du budget de 2022 qui a été déposé le 7 avril. Ce n'est pas un projet de loi illégitime, mais c'est massif. On parle de centaines de pages. On parle de plus de 502 articles. Je ne pourrais pas commenter tous les articles, même je ne pourrais pas parler de tous les articles avec lesquels je suis d'accord, mais tout cela pour dire qu'on traite de toutes sortes de choses, entre autres l'eau potable sur les réserves dans les communautés des Premières Nations. On ne voudrait pas aller trop rapidement là-dessus, mais il y a aussi la station lunaire civile Gateway avec les États-Unis pour une mission lunaire. On apporte aussi des changements au code criminel, ce qui soulève des préoccupations quant aux libertés civiles. Pour la prolongation de deux ans d'emprisonnement pour certains délinquants, c'est vraiment pour le déni de l'Holocauste. On va pouvoir en fait se retrouver jusqu'à deux ans en prison pour une telle offense. Donc, tout ça pour dire que ce projet de loi comprend énormément d'aspects. Je suis en faveur de certains articles. Je pense entre autres, aux, entre autres aux sanctions Magnitsky. Nous devons avoir ces mesures pour lutter contre Poutine et ses oligarques aussi rapidement que possible en raison de la guerre illégale en Ukraine. Mais nous avons beaucoup d'enjeux dans ce projet de loi. Nous avons beaucoup à débattre. Et selon moi, il est inapproprié d'avoir une motion d'attribution de temps pour ce projet de loi. Maintenant, j'aimerais parler de certains points un peu plus en détail. Je suis d'accord avec mon collègue du Bloc qui m'a précédé. Le régime de l'assurance-emploi doit vraiment être réexaminé en long et en large. Nous n'avons pas fait l'énième du travail nécessaire. Je pense 
entre autres aux régions où il est plus difficile de se trouver un emploi. Je pense aux les emplois saisonniers, par exemple, les employeurs décident de garder leurs employés seulement pendant une ou deux saisons et ensuite, ils les ramènent un peu plus tard. Ces travailleurs ont besoin des prestations d'assurance emploi, ce qu'on appelait là autrefois l'assurance chômage. C'est vraiment le temps de réformer l'assurance emploi. Nous devons veiller à ce que les Canadiens aient des prestations d'assurance emploi. On parle de travailleurs qui ont contribué à la Banque de l'assurance d'emploi. Bon, je suis contente de pouvoir tout de même m'exprimer sur ce projet de loi, mais j'aimerais parler de la taxe de luxe. J'ai tiré des conclusions avec réticence. Autrefois, je me disais que ça semblait bien, une taxe de luxe, ça visait l'équité, on parle souvent du 1 mieux nanti et du 99 qui sont nettement moins représentés, qui ne bénéficient pas des mêmes ressources. Mais la taxe de luxe, c'est plus un exercice de relations publiques plutôt que qu'une lutte contre l'inéquité. Avec la taxe de luxe, on ne s'attaque pas au problème d'inéquité des revenus. ou de la richesse. On parle de l'imposition de taxes sur des bateaux qui coûtent plus de 250 000 On parle d'une taxe additionnelle ajoutée au prix de la vente. Je me suis penchée sur le travail du DPB. Le, la, la taxe va apporter 178 millions de dollars en 2024-2025, c'est beaucoup d'argent, mais mettons ça en contexte du budget fédéral. C'est que des miettes sans plus. Finance Canada va accorder beaucoup de temps aux mesures prévues par cette taxe. Ça va prendre beaucoup de ressources pour même établir la taxe, mais selon le DPB, Ça va ramener 170 millions de dollars, mais ça va réduire les ventes de 600 millions de dollars. Donc, je ne crois pas que le calcul fonctionne. Je ne crois pas qu'il vaille la peine de déployer autant d'efforts pour, au final, perdre 600 millions de ventes. Je pense surtout aux bateaux, aux avions et aux véhicules de luxe qui représentent des emplois qui peuvent avoir des retombées économiques. Je pense aux communautés manufacturières. Selon moi, il faudrait ajuster le taux de l'impôt sur le revenu. Quand vous faites plus que 216 500 votre taux d'imposition est le même. C'est 33 C'est le plus haut taux d'imposition au pays. Nous devrions en faire plus pour l'inéquité des revenus. Nous devrions avoir un taux d'imposition plus élevé pour ceux qui font, par exemple, plus de 500 000 par année. Lorsqu'il y a eu les plus hauts taux de croissance économique des États-Unis après la guerre, le plus haut taux d'imposition était autour des 90 Nous devrions aussi nous attaquer au problème des profits excessifs, ce qui pourrait nous rapporter 7,9 milliards de dollars par année. C'est tout un contraste par rapport aux 178 millions, 179 millions de la taxe de luxe. On parlerait plutôt d'une taxe sur les profits excessifs qui nous rapporterait près de 8 milliards de dollars par année. Donc, on ne devrait pas s'attaquer aux simples miettes. On devrait s'attaquer plutôt au 1 mieux nanti qui cache ses avoirs. Le 1 mieux nanti gagne nettement plus que le Canadien moyen qui a de la difficulté à joindre les deux bouts et à payer son logement. Et donc, je conclue ainsi mon, di mon discours. Merci, Madame la Présidente. Question et commentaires? Honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement de la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Je suis un peu surpris que l'ancienne chef du Parti vert 
ne soit pas en faveur du principe de la taxe de luxe, pour deux raisons. Tout d'abord, il existe des inéquités financières et fiscales au pays, nous le savons, c'est vrai à l'international aussi. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même majeur. 178 millions, c'est quand même un montant majeur. Si on suit la logique de ma collègue, on pourrait dire qu'on devrait réduire les taxes à la consommation pour produire davantage de biens. Mais moi, je suis en désaccord avec cette logique. Une taxe à la consommation, c'est un outil très efficace. Je pense surtout au rabais. Ça nous permet d'avoir une équité en matière de revenus. Pourquoi donc s'oppose-t-elle à une taxe de luxe alors que je présume que la majorité des Canadiens est en faveur d'une telle chose? La députée de Sanish Gofrelands. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le secrétaire parlementaire. En entrant dans les détails et en divisant la taxe de luxe, je pense que le gouvernement s'entendait pour dire que la majorité des Canadiens serait d'accord avec le principe, mais tout ce que je dis, c'est que on ne s'attaquera pas réellement à l'iniquité des revenus. On donne l'impression qu'on s'attaque à cela, mais on ne le fera pas réellement. Le secrétaire parlementaire a dit que 178 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais c'est rien comparé aux milliards de dollars qui sont dépensés pour les pipelines. Nous devrions cesser de dépenser de l'argent dans certains domaines. Je pense entre autres aux combustibles fossiles. Nous devons agir ordemment, urgemment. Nous devons cesser immédiatement d'investir des fonds dans ces domaines. Question et commentaire. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Madame la Présidente. La députée est assez jeune. C'est surprenant qu'elle ait autant d'expérience en ce Parlement. Bien souvent, nous pouvons améliorer les projets de loi lors de débats exhaustifs. Nous pouvons améliorer les projets de loi pour les Canadiens. Qu'en pense ma collègue, la députée de saint jacques fallens J'ai beaucoup de gratitude envers mon collègue qui prétend que je suis jeune. Je viens d'avoir 68 ans et je trouve ses commentaires assez charmants. Mais il a tout à fait raison, selon moi. Le Parlement existe pour qu'on puisse débattre de façon respectueuse, civile, pour que nous collaborions afin d'améliorer les projets de loi. J'ai beaucoup de sympathie pour la gestion du Parti libéral. Il y a beaucoup de obstructions inutiles de la part de l'opposition officielle pour bien les projets de loi gouvernementaux, mais dans ce cas-ci, le député a tout à fait raison. L'objectif du débat, c'est d'améliorer les projets de loi. Question et commentaire. Député de Windsor West. Thank you, Madam Speaker. And to... Merci, Madame la Présidente. J'ai une question pour ma collègue. Dans le budget, on parle entre autres des véhicules électriques. On parle de 5 000 pour chaque véhicule. Et je me préoccupe d'une chose. Aux États-Unis, on parle d'un montant de 7 500 Donc, on n'est pas au même niveau que les États-Unis pour l'incitatif. Les libéraux, autrefois, n'incluaient même pas les véhicules électriques dans la liste de produits admissibles dans l'industrie automobile. De, dans ma région, on a tendance à harmoniser les différentes consignes, les différentes directives. Joe Biden donne l'incitatif d'acheter des véhicules plus que notre propre premier ministre. Et je pense aussi aux diverses composantes d'une véhicule. Nous voulons veiller aussi à ce que plus de gens puissent avoir accès à ces véhicules. 50 secondes, la députée de Sanish Gofalens. Merci, Madame la Présidente. C'est suffisant. J'aimerais remercier le collègue, mon collègue de Windsor West. Il a tout à fait raison. Nous n'en faisons pas assez pour les véhicules électriques. Nous devrions, entre autres, mettre en place des réglementations pour veiller à ce que les véhicules à combustible fossile, à combustion, deviennent illégales et illégaux et qu'on offre plus de soutien pour les véhicules électriques et pour ceux qui veulent acheter ces véhicules. Mais dans le budget de 2022, il n'y a pas de but national pour un réseau électrique intégré 
entre les diverses régions, entre les diverses provinces. Nous n'avons pas suffisamment d'énergie renouvelable. 